Bonsoir, nous sommes le jeudi 5 mai, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour le journal de la rédaction. Dans les titres ce soir, le maire de Lunelviel porte plainte contre X. Mardi, de nombreux poissons morts ont été découverts dans le Dardaillon à hauteur de la commune. Le consortium de la recherche agricole internationale tient un conseil d'administration. En ce moment, à Montpellier, un G20 des ministres de l'agriculture est annoncé pour septembre. Et puis le PV électronique bientôt à Montpellier, les explications sont dans, sont dans votre journal. Et pour finir, une idée de promenade pour cette fin de vacances, on vous amène en balade aux eaux de Lunaré. Les bras, le bras est du Dardaillon pollué à Lunelvielle. Mardi, de nombreux poissons morts ont été découverts sur près d'un kilomètre en aval du pont de la 113. Aujourd'hui, le maire de Lunelvielle réagit. Le reportage sur place d'Olivier Roiron. Il restait encore ce matin de nombreux poissons morts entre Lunelviel, Saint-Just et Saint-Nazaire de Pesant sur les rives de ce petit ruisseau, le Dardaillon, qui rejoint l'étang de l'Or. Un produit toxique a décimé toute la faune aquatique sur plusieurs kilomètres. Même les anguilles, pourtant robustes, n'ont pas résisté. Seul point positif, la nappe phréatique qui alimente Lunelviel en eau potable n'a pas été touchée. La préfecture a mis en place une cellule de crise. Ils se sont rendus compte qu'en fait, en regardant nos schémas directeurs, que c'était plutôt la nappe qui se rejetait dans le dardaillon et non le dardaillon qui se jetait dans la nappe. Donc on n'a pas eu de problème de distribution d'eau potable. Il y a des contrôles qui ont été faits, il n'y a aucun problème pour la population. Malgré tout, nous avons été obligés d'interdire la pêche euh, dans les dardaillons puisqu'il euh, y a une pollution assez importante. Et il est tout de même conseillé aux propriétaires de forages situés près du dardaillon de ne pas utiliser l'eau de leur puits pour le moment. Cette nouvelle pollution majeure intervient trois semaines après celle qui avait touché le vidourle entre Marcillargues et Saint-Laurent-des-Gouzes. À Lunelviel, le maire a décidé de porter plainte. Il espère que toute la lumière sera faite sur ce nouvel incident. On sait le point de départ où les poissons commencent à mourir. Donc on a la, la gendarmerie mène des enquêtes. Euh, il y a une analyse de l'eau qui va être faite euh, par la police de l'eau, qui a aussi euh, pris 4, 4 ou 5 poissons pour les analyser. Et je sais qu'ils vont euh, analyser les produits chimiques utilisés par certaines entreprises proches du Dardaillon pour voir s'il y a une corrélation entre euh, la pollution et les produits utilisés. Le Dardaillon et tout le secteur de Lunelviel vont donc rester sous étroite surveillance. À Saint-Just, un peu plus en aval, certains habitants de la rivière avaient déjà ce matin repris possession des lieux. Un homme de 30 ans a été grièvement blessé par un coup de fusil cette nuit à Lunel. Une détonation a été entendue par les voisins vers 1h30. Mais les circonstances exactes de l'incident restent mystérieuses. Il pourrait s'agir d'un différent sentimental. L'enquête a été confiée à la compagnie de gendarmerie de Lunelviel. Un sommet international à Montpellier. Les ministres de l'agriculture du G20 se réuniront dans la ville les 12 et 13 septembre prochains. Il faut dire que Montpellier est depuis quelques mois le siège du consortium du groupe consultatif de la recherche agricole internationale, comprenez le GCRAI. Son conseil d'administration se tient en ce moment même à Montpellier. Les détails avec Pierre-Paul Castelli. Nourrir 9 milliards d'individus en 2050, quand en 2011, les presque 7 milliards d'êtres humains qui peuplent la planète ne mangent pas tous à leur faim. C'est le défi que veulent relever les 8500 chercheurs en agronomie, mobilisés dans plus de 100 pays par le CGIAR. Entendez, le groupe consultatif de la recherche agricole internationale, dont le siège est désormais installé à Montpellier. Il y a dans le monde... 15 centres de, de recherche internationale agricole qui se sont mis d'accord pour travailler ensemble dans les grands problèmes qu'on a maintenant dans, dans le monde comme la sécurité alimentaire, la pauvreté, le, 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 le soutien de l'environnement. Et, et avant c'était des centres qui travaillaient indépendamment, maintenant ils ont tous résolu de, de, de travailler comme je dis collectivement et finalement Montpellier était un des, des cinq pays qui, qui se sont offerts pour avoir un siège, le siège de cette Organisation. Obtenue à l'unanimité en octobre dernier, cette implantation est une reconnaissance pour la capitale régionale. Elle le doit à la mobilisation de ses institutions autant qu'à l'excellence de son pôle de recherche en agronomie. Nous allons travailler non seulement avec nos chercheurs, mais avec les chercheurs du monde entier pour la sécurité alimentaire, pour l'eau, de telle sorte que demain, sur un des problèmes majeurs, eh bien, il y ait des réponses qui soient apportées pour lutter contre les inégalités, contre la pauvreté et pour l'alimentation de, de, de tout le monde. Créé en 1971, le CGIAR est doté d'un budget annuel de 100 millions de dollars. Un bâtiment dédié sera construit sur le campus Agropolis. Il sera livré fin 2013. 
La distribution du courrier perturbée dans 17 communes du nord de Montpellier. Depuis deux jours, des facteurs desservant les communes autour du Pic Saint-Loup sont en grève. Ce matin, une trentaine d'entre eux étaient rassemblés devant le centre de tri de saint gély du fesque Ils dénoncent une réorganisation qui causerait la suppression de trois tournées. Pour la direction, il s'agit de s'adapter à une baisse du trafic postal. La baisse du courrier sur Saint-Gély, c'est 5,8% d'objets que l'on a à moins à distribuer tous les jours. Et donc, en fonction de, de cette baisse de trafic, nous adaptons nos, nos organisations à cette baisse de trafic. Alors nous contestons tous les chiffres que, qui nous sont présentés parce que, a priori, on est déjà en excédent de charge de travail et la suppression de nos trois postes de travail nous ferait une surcharge supplémentaire complètement inabsorbable par chacun des facteurs et on a déjà tellement d'actions de travail que ça serait vraiment trop trop dangereux. Et les salariés ont voté la reconduction de la grève pour demain. Une assemblée générale doit se tenir dans la journée. On vous l'annonçait hier, le PV passe au numérique. D'ici la fin du mois, les agents constateront les infractions sur boîtier électronique. Les détails avec Justine Bellamani et Joëlla Aral. Après l'automatisation des radars, voilà l'automatisation des contraventions. Désormais, le PV papier, c'est terminé. Les policiers et gendarmes se mettent à l'ère de l'électronique dans le Languedoc-Roussillon, une région pionnière avec la Picardie. Donc on va recevoir les premiers terminaux, euh, former les personnels, et puis à la fin du mois de mai, début du mois de juin, euh, ce sera la fin des amendes papier, euh, et donc la numérisation de toutes ces procédures, euh, euh, je dis pour toutes les infractions de sécurité routière. Grâce à ces tablettes tactiles, les agents enverront directement les informations au Centre national de traitement qui se chargera d'envoyer chez vous l'avis de contravention. Trop de jeunes ou trop de personnes s'amusent à déchirer les PV sur les, sur les pare-brises, donc des fois on n'est pas au courant, on ne sait pas. Et après on a des mauvaises surprises, on reçoit des papiers avec des majorations, 300 euros, donc ça peut être bien. Malgré ses avantages de rapidité et d'efficacité, ce dispositif qui aura coûté 20 millions d'euros en laisse certains dubitatifs. Il y a peut-être des millions à investir dans la sécurité en ville plutôt que dans les iPads pour faire des PV électroniques, oui je pense. Désormais, la bonne nouvelle ne sera plus sur votre pare-brise, mais dans votre boîte aux lettres. Se pose alors une question, vous souviendrez-vous où est-ce que vous avez bien pu commettre une infraction Ils n'ont pas le droit de perdre. Samedi, les rugbymen montpelliérains sont obligés de battre Toulon s'ils veulent disputer les phases finales du top 14. Un match décisif au stade Yves du Manoir qui signe aussi le retour du capitaine Ouedraogo. Olivier Brachard a suivi l'équipe toute la semaine. Regardez. Avant les matchs à gros enjeux, les entraînements se font d'habitude à huis clos. En invitant le public à venir ce mardi matin en même temps que la presse, le club prend donc le contre-pied en espérant se relever plus fort qu'il ne l'a été ces derniers temps. L'engouement autour de l'équipe, ça fait plaisir, il n'y a rien qu'à voir cet entraînement. Et on n'a jamais fait un entraînement si sérieux en deuxième partie de la de matinée parce qu'il voilà, y a eu du monde qui nous regardait, donc tout le monde, j'ai senti tout le monde appliqué. Donc euh, je pense que c'est une bonne chose pour euh, la ville, la région, le club. Et, et pour nous joueurs, ça fait toujours plaisir de jouer euh, avec un stade euh, comble. Du monde, il y en aura évidemment beaucoup à du manoir pour le choc face aux Galactiques de Toulon. Une sorte de finale à guichet fermé avec comme enjeu le droit de disputer un barrage qualificatif pour les demi-finales du championnat de France et le droit aussi de disputer la H cup la saison prochaine. Le défi est de taille, marquer trois essais de plus que les Toulonnais ou espérer un faux pas de Bayonne à la Rochelle. De toute façon, il faudra l'emporter et un homme de retour de blessure incarne cet espoir, le capitaine Ouedraogo. Fufu c'est un peu exceptionnel, c'est un peu particulier. Fufu c'est euh, la meuse équipe, moi j'ai jamais... Euh... Ouais, j'ai jamais vu un, un garçon avec une telle qualité de, de capitaine et une telle prégnance sur le groupe. Quoi. Donc, euh, âge, vu son âge, ouais. Fufu, c'est euh, une Rolls, Fufu. C'est une Rolls Royce. Hein. Au Rolls, le président milliardaire de Toulon, Boudjellal, préfère les Maserati, mais il a déclaré qu'en cas de victoire, il rentrerait bien de Montpellier avec le scooter de Fabien Galtier. Avec cette mise en scène devant la presse, l'entraîneur Montpellierin a montré que lui aussi ne manquait pas d'humour. Le MHB renoue avec la victoire après son élimination en quart de finale de Ligue des Champions. Samedi, les handballeurs montpelliérains ont battu Saint-Cyr-Touraine 39 à 25 hier soir à rené Bougnol. Une bonne opération qui leur permet de garder une longueur d'avance sur le concurrent direct au titre de champion de France, Chambéry. Prochain rendez-vous dimanche, le MHB se déplace à Ivry. 
Et pour terminer ce journal, comme tous les soirs de cette semaine de vacances, la rédaction vous propose une promenade ce soir. Joël Aral et Romain Bassac ont suivi pour vous une visite guidée proposée gratuitement chaque mois aux eaux du Lunaré. Regardez. C'est sous un soleil prêt à nier que petits et grands s'apprêtent à découvrir les coulisses du parc zoologique de Montpellier. Trois heures de visite guidée au plus près de la faune et de la flore. Une occasion pour les familles venant des quatre coins de la France de s'immerger dans le monde animal tout en profitant de l'air méditerranéen. On voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir tout seul. Et en plus, on est au milieu de la forêt avec la pinède, le beau temps en plus. Voilà, C'était magnifique. Une balade à la découverte de nombreuses espèces où animaux et hommes semblent être en parfaite harmonie. Voilà, on dirait un coupé des hyènes, ouais, des, des licaons. On appelle aussi des loups. C'est sympa parce qu'on voit les animaux, c'est expliqué. On peut voir des choses qu'on ne peut pas voir les autres jours. Nous aussi, hein, on pensait d'abord pour les petits, puis en fait on se régale. On passe une bonne après-midi, on trouve ça bien sympa. Un peu moins de deux mètres peuvent séparer hommes et animaux. Un grand moment d'émotion pour ces visiteurs curieux. En plus de satisfaire leur curiosité, c'est aussi l'opportunité pour l'ensemble des professionnels du zoo de sensibiliser le public aux dangers qui pèsent sur certaines espèces et le rôle de refuge que joue le parc pour ces animaux menacés. Parler aussi du fonctionnement d'un parc zoologique, voilà, à travers ses coulisses et tout le personnel qui y travaille et quelles sont leurs fonctions. L'authenticité et la fraîcheur de ce lieu ne laissent aucun visiteur indifférent. Seul bémol, la publicité faite autour des girafes reste en suspens. L'attente pour les voir est aussi longue que leur coup majestueux. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30 pour le flash de Justine Bellamani. Et à 19h30, retrouvez le journal de la rédaction présenté par Olivier Roiron. Très belle soirée à tous sur TV Sud.